வணக்கம் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் தியரிஸ் ஆஃப் கெட்டாலிசிஸில் செகண்ட் தியரி அட்சாப்ஷன் தியரி இந்த தியரியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே தியரிஸ் ஆஃப் கெட்டாலிசிஸ் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போயிட்டு ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனை ஸ்பீடாக நடக்க வைக்கிறதுல ஒரு கேட்டலிஸ்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப பெரியது இப்போ எப்படி இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அந்த கேட்டலிஸ்ட் அதோட பார்ட்டிசிபேஷன் அங்கே என்ன ஆக்சுவலாக அது என்ன தான் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த தியரிஸ் ஆஃப் கெட்டாலிசிஸ் இதில் முதல் தியரியான இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ அந்த அந்த தியரி என்ன சொல்லுது எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி லெஸ்ஸராக இருக்கிறதுனால ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுது ஸோ அப்படி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி சொல்லிச்சு ஆனால் அந்த தியரி வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லாமல் விட்டுச்சு என்னென்னா இந்த கேட்டாலிசிஸ் வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸாக இருந்தா ஹெட்ரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ்னு என்னது ரியாக்டன்ஸு ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டும் வேறு வேறு ஃபேஸில் இருக்கிறது தான் ஹெட்ரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ் இல்லையா ஸோ அது எப்படி நடக்குது அதில் வந்து கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லலை ரெண்டாவது இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் கேட்டலிட்டிக் ப்ரமோட்டர்ஸ் ஒரு ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சில சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை அது பாய்சனாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் ஆர் குறைச்சிடும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஆர் ப்ரமோட்டர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபஸ்ட்டு தியரி சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் தியரி வருது செகண்ட் தியரி வந்து அட்சாப்ஷன் தியரி ஸோ அது என்ன பிரின்சிப்பிளில் அந்த தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அந்த நேம்லே இருக்குது ஸோ அட்சாப்ஷன் தியரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அட்சாப்ஷன் லேங்மியூர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ்லாம் அதாவது கேட்டலிஸ்ட் வந்து சாலிடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரியாக்டன்ஸ் வந்து லிக்விடாகவோ இல்லை கேஷியஸாகவோ இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப அந்த அந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் கெட்டாலிசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து லேங்மியூர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாரு இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் கெட்டாலிசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்டன்ட்டும் இந்த இந்த கேட்டலிஸ்ட்டும் கான்டாக்டிலே இருக்கும் பிகாஸ் இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேலே தான் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்சாப் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு கான்டாக்டில் இருக்கிறதுனால இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் அட்சாப்ஷனை வந்து இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்டாக்ட் கெட்டாலிசிஸ்னு சொல்லலாம் சரியா ரைட் இப்போ அட்சாப்ஷன் தியரி வந்து சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ரியாக்டன்ஸ் வந்து நேராக கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேலே போய் அட்சாப் ஆகுது அங்கே வந்து கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ் மேலே அட்சாப் ஆனோடனே இட் ஃபார்ம்ஸ் அன் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் being highly unstable decompose agi it gives products so idu da vande romba short a and the adsorption theory sollanumna idu da seriya but actually ange enna da nadakkudu so various steps involved in in the adsorption theory nama enna nu paathruvom so first one enna nadakkuduna in the catalytic surface ipdi irukku nu vechipom solid இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டாக எடுத்துப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அப்போது இந்த ஏபி இதுதான் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸை நோக்கி டிஃப்யூஸ் ஆகும் சரியா இட் டிஃப்யூசஸ் டுவேர்ட்ஸ் டிஃப்யூஸ் டுவேர்ட்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் 
இதுதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நடக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுனா இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இங்கே வந்துடுதா வந்த உடனே இந்த இந்த இது இந்த கேட்லட்டிஸ் சர்ஃபேஸ் கிட்ட டிஃப்யூஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் மேலே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அட்சாப் ஆகும் ஸோ அட்சாப்ஷன் தியரி இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அட்சாப் ஆகும் ஸோ அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் சூன் ஆஸ் அது அட்சாப் ஆன உடனே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது மாதிரி ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸை இந்த சர்ஃபேஸில் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த ஆக்டிவேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதை விட செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது இட் ரெடிலி ஃபார்ம்ஸ் த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த கேட்டலிஸ்ட் மூணுமே காண்டாக்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆன அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தே இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அதனால் இது டீகம்போஸ் ஆகி இட் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் யார் சி அண்ட் டின்னு வச்சுப்போம் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் மேலே ப்ராடக்ட்ஸு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிசாப்ஷன் நடக்கும் பாருங்கள் அட்சாப் ஆகி தான் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸு கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் கூட காண்டாக்டில் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸு இந்த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து டிசாப்ட் ஆகிடும் டிசாப்ஷன் டிசாப்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் புரியுதா இங்கே டிசாப்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல்ஸ் சரியா இது வந்து சி டி கடைசி ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் கடைசி ஸ்டெப்பில் இந்த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸை விட்டு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் சி அண்ட் டி டிஃப்யூஸ் அவே அதை விட்டு விலகி மூவ் ஆகும் ஸோ டிஃப்யூஸ் அவே அப்படியே பாருங்க இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டிஃப்யூஸ் டுவேர்ட்ஸ் த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் லாஸ்டில் பாருங்க டிஃப்யூஸ் அவே ஃப்ரம் த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் இங்கே பாருங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே டிசாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டண்டில் ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல் நடுவில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதோட அண்டு இங்கே டீகம்போசிஷன் ஆஃப் இங்கே ஃபார்மேஷன் இங்கே டீப் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வைஸாக அழகா அட்சாப்ஷன் தியரியில் கெட்டாலிசிஸ் நடக்கும் ஓகே இது இல்லாமல் இந்த கெட்டாலிசிஸ் அதாவது அட்சாப்ஷன் தியரி எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா இப்போது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூதாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் கிடையாது வேறஸ் ஒரு கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸில் நிறைய கிராக்ஸ் இருக்குது கிராக்ஸ் சரியா இல்லை வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃப்பாக இருக்குது சொர சொரன்னு சரியா நிறைய ஸ்பிளிட்டிங் இருக்குது அதே மாதிரி மேடு பள்ளமுமாக இருக்குது கிளீவேஜ் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸில் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ்னு இருப்போம் அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக அந்த கேட்டலிஸ்டால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் கேட்டலிஸ்டாக இருக்க முடியாது சரியா ரைட் இப்போது இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அண்டு பாய்சன்ஸ்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் இந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து 
ஏன் இந்த கேட்டலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி ஒரு வேலிட் ரீசனை கொடுக்குது அதாவது இந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுமா இந்த கேட்டலிஸ்டிக் சர்ஃபஸ் மேலே இந்த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸை அதிகப்படுத்தி விட்டுருமா ஸோ அது அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த கேட்டலிஸ்ட் நல்லா எஃபிஷியண்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அதோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் வேறஸ் இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் என்ன பண்ணுமா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆக்டிவ் சென்டர்ஸை பிளாக் பண்ணிடுமா அப்போ அந்த கேட்டலிஸ்ட்னால என்ன பண்ண முடியாது எஃபிஷியண்டாக ஆக்ட் பண்ணவே முடியாமல் போயிடும் அப்போ திஸ் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் ஒன்று இதை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இல்லை இதோட ஆக்டிவிட்டியை அதோட எஃபிஷியன்சியை குறைச்சிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே யார் சொல்கிறானா இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி சொல்லுது அதோடு இல்லாமல் இப்போ ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை எடுத்துக்கிறப்ப அந்த கேட்டலிஸ்ட்டை பல்க் பீசஸாக எடுக்காமல் அதை அதோடய சைஸை சின்னதாக்கி பார்ட்டிகிள்ஸாக குட்டி குட்டி கேட்டலிஸ்ட்டாக நம்ம எடுக்கிறப்ப அந்த கேட்டலிஸ்ட்டோட சர்ஃபஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது அதோட எஃபிஷியன்சி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸில் ரியாக்ஷன் ரேட்டு ரொம்ப ஸ்பீடப் பண்ணும் இந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது திஸ் இஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி ஆஃப் ஹெட்டிரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ் அதுதான் முக்கியம் திஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஹெட்டிரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ